Bienvenidos a Gustavo Dávalos. Si te interesan los temas de salud, remedios naturales y consejos del hogar, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas diariamente nuestros útiles consejos. ¡Comencemos! Pizzas, hamburguesas, perros calientes y demás clases de comida chatarra, chucherías y peor aún, comida hecha por mí cuando apenas estaba aprendiendo a cocinar, conformaron mi dieta durante la mayor parte de mi vida universitaria. Debido a ella, hoy llevo una vida infeliz y torturosa por el famoso síndrome del colon irritable. Definitivamente hay alimentos que debes evitar si sufres de colon irritable, debido a que les caen muy mal a las personas que padecen esta afección. Hoy en Gustavo Dávalos conoceremos estos alimentos. Además, te diremos qué dieta podrías llevar para aliviar este mal. Recuerda darnos un me gusta y comentar en este video. También puedes seguirnos en nuestro fanpage. El link está debajo en la descripción. ¿Cómo saber que usted sufre de este mal? Al principio se trata de una sensación de llenura anormal y fastidiosa y la sensación de tener que ir al baño mientras estás comiendo. Lo único ventajoso de esta etapa inicial es que la sensación es solo eso, porque en realidad no necesitas ir. Sin embargo, imagínese lo maluco que es estar así toda la tarde después de almorzar y en la oficina. Pero a medida que la situación empeora, la sensación ya pasa a convertirse en necesidad real. He allí donde se originan la mayoría de problemas relacionados. Esto lo lleva a nunca más invitar a una chica a almorzar o a cenar, por lo menos no en las primeras citas. Si lo hace, es probable que no tenga éxito, porque será inevitable que usted empiece a sudar frío intentando aguantarse las ganas. Y por otro lado, no le prestará atención a lo que dice esta niña, por lo que la conversación no será que fluya mucho. Para lo anterior, recomiendo esperar uno de esos silencios incómodos que ocurren en toda primera cita y se excuse para ir al baño. El truco es realizar una descarga rápida, pero suficiente para aliviar el dolor, pero al mismo tiempo hacerle creer a ella que usted solo fue a ser del número uno. Haber vivido situaciones similares al punto anterior en varias ocasiones me ha llevado a adquirir una especie de habilidad, al estilo Jason Bourne. Cada vez que entro a un sitio, soy capaz de identificar, casi sin ver, los baños más cercanos, y aún sin entrar, soy capaz de deducir el estado de los mismos. Otro punto clave es estar pendiente del flujo de usuarios en los sanitarios y descubrir el momento justo para acudir a ellos. Esto aplica para personas como yo, a los que les incomoda tener gente al lado escuchando. He adquirido también la costumbre de ir al baño solo por si acaso, sobre todo cuando sé que voy a estar en sitios donde el acceso a un inodoro es restringido, como la playa o un concierto, por ejemplo. Debido a esto, conozco todos y cada uno de los baños de las casas de mis amigos y de la mayoría de sitios de rumba y centros comerciales. A propósito, la pesadilla de todo hombre que sufre de este síndrome son los bares y discotecas en la que los baños de hombres cuentan solo con urinales. De los días de hacer abdominales en la universidad, pasé a ser un flaco con una barriguita como papada de sapo. Esta enfermedad afecta también su autoestima. Después de escuchar los consejos de la nutricionista, me sentí como un viejito. No puedo comer los alimentos que más me gustan. Esto definitivamente no es vivir. Aunque muchos lo ignoran, hay determinados ingredientes que pueden activar los síntomas de esta enfermedad poco después de su consumo. Bien sea porque son irritantes o de difícil digestión, su ingesta empeora la inflamación y el dolor. Acá te dejo 10 alimentos tristemente prohibidos para ti que sufres de abdomen inflamado tal como yo. Pero hey, ya te suscribiste a nuestro canal, ¿qué esperas? Haz clic en el botón y quédate con nosotros hasta el final del video, 
porque esta información es súper valiosa para ti y tu familia. Número 1. Frituras y comidas rápidas. Las frituras y todas las variedades de comidas rápidas pueden ser muy perjudiciales para las personas con síndrome del colon irritable. Su alto contenido de grasa dificulta la digestión y aumenta el nivel de inflamación. Además, con el tiempo son detonantes de sobrepeso. Freír los alimentos altera su composición química, afectando el proceso digestivo. Por eso, en lugar de usar este método de cocción, se recomienda preparar platos cocidos, asados, horneados o a la plancha. Asegúrate de evitar papas a la francesa, hamburguesas, pizzas, perros calientes, frituras de paquete y snacks de pollo frito. Número 2. Carnes rojas y embutidas. Sin lugar a dudas, las carnes rojas y embutidas ocupan un lugar principal en el listado de alimentos prohibidos si padeces colon irritable. Aunque pueden contener nutrientes beneficiosos, su alto aporte de grasa y ácidos puede empeorar esta condición. Se recomienda evitar la ingesta de jamón, salchichas, carne molida, chuletas y otros productos derivados. En su lugar, deberían tomarse más porciones de carnes magras como el pollo y el pavo, cuyos aminoácidos benefician el organismo. Número 3. Productos lácteos. Los productos lácteos enteros son problemáticos para los pacientes con colon irritable debido a dos razones. En primer lugar, contienen mucha grasa, que puede empeorar los cuadros de diarrea. Por otro lado, algunas personas con este problema también son intolerantes a la lactosa. Entonces, incluir estos alimentos en la dieta detona un proceso inflamatorio que aumenta la severidad del dolor e hinchazón. Así pues, para no tener tales síntomas, estos alimentos se pueden reemplazar por otras alternativas vegetales a base de almendras, arroz o soya. Número 4. Chocolate. Aunque es un alimento que se recomienda como aliado para mejorar el estado de ánimo, el chocolate no es apto para personas con colon irritable. Debido a su concentración de cafeína, azúcar y grasa, su ingesta puede empeorar la irritación del intestino. Número 5. Azúcar y los endulzantes artificiales. El azúcar refinado carece de vitaminas y minerales, por lo tanto, solo aporta carbohidratos que no le brindan ningún beneficio a nuestro organismo. En general, todos los azúcares refinados y los endulzantes artificiales pueden provocar muchos problemas al nivel digestivo. Lo mejor es tratar de reducir al máximo su consumo. Una alternativa saludable es utilizar la miel de abeja orgánica sin procesar, ya que esta contiene azúcares naturales que sirven como fuente de energía. En lo posible se deben evitar dulces y productos de bollería, golosinas o bombones, refrescos comerciales y bebidas energéticas. Número 6. Brócoli y coliflor. Los vegetales crucíferos como el brócoli y coliflor tienen muchos beneficios para el organismo. Por eso, en primera instancia, parece extraño añadirlos en el grupo de alimentos prohibidos si padeces colon irritable. El problema es que son alimentos que dificultan la digestión y aumentan la producción de gases. Debido a eso, pueden empeorar las molestias de esta afección. Lo mejor es minimizar su consumo y optar por otras variedades de vegetales. Número 7. Gluten. Cereales, granos y pastas, así como muchos alimentos procesados, pueden contener gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Por ello, es posible que algunas personas con síndrome de intestino irritable presenten síntomas de esta enfermedad después de ingerir cualquiera de estos alimentos. Número 8. Refrescos. Los refrescos o gaseosas, así como cualquier otro tipo de bebidas carbonatadas, pueden producir un efecto similar a la efervescencia en el tracto intestinal y causar inflamación, dolor abdominal y gases. Número 9. Té. 
En general, las bebidas con cafeína pueden aumentar la diarrea, un síntoma importante del síndrome de intestino irritable, una enfermedad que se presenta a cualquier edad, sobre todo en la adolescencia o a principios de la vida adulta. Número 10. Frutos secos. Además de las manzanas y las peras, los frutos secos tienen un alto contenido de azúcar natural, que cuando se ingiere puede desencadenar algunos de los mismos efectos secundarios que la lactosa. Y bueno, lo dejo hasta aquí y me reservo otros datos porque hace rato ya terminé aquí en el baño y el doctor me dijo que estar mucho tiempo aquí sentado sin hacer nada puede ocasionar estreñimiento, así que prefiero no averiguar qué efectos puede tener la combinación de estos dos males. En Gustavo Dávalos estamos centrados en informarte de aquello que te interesa y por tanto queremos que puedas comunicarte con nosotros y orientarnos sobre tus preferencias. Si quieres que investiguemos o hablemos de algún tema en especial, puedes escribirnos en la sección de comentarios. La información que contienen los videos de este canal es de carácter informativo y por tanto no pretende sustituir el consejo de un especialista médico. Gracias por visitarnos. Si te quedaste hasta el final del video, comenta con un corazón y te saludaremos en nuestra próxima edición. Invita a tus amigos a nuestro canal para que también cuiden de su salud. Yo soy Javo Millán y los espero en otra edición de su canal Gustavo Dávalos. Hasta la próxima.